。先生拿一朵吧。<笑>先生买花吗？花。买啊。<笑>干什么？你说我干什么？你放开我！放开我！你都他妈的看什么看？都给我滚！别动！救命啊！救命啊！放开我！妈，热汤面来了。大兄弟是刚从外地回来。两年没回来了，刚回来，看到热汤面想尝尝。那大兄弟你吃好，我再给你备俩小菜去。啊，不用客气了。哎呀，没事没事。不用不用。哎，哎，跟大爷再玩玩，看他那样。哎，大哥，走，大哥，爽不爽？滚滚滚滚滚滚滚！老板娘，过来来来来来。三天都没交费用了，谁让你在这摆摊的？各位大哥，再缓缓，我抓紧出摊，不也为了赶紧凑份子吗？哎，各位吃了没？我给你们煮碗汤面。哎，过来过来。哎，区区一碗热汤面，就把哥们打发了。我告诉你，今天不交餐费，就给我滚出这条街！啊啊啊啊啊！啊，大哥，对不起，我现在就收。赶紧给我滚！大兄弟，留不住了，我现在得收摊了。大姐，稍微等一下。我说，是哪个不长眼的放屁把你崩出来的、啊？看不懂这场面是吧？不走，不走就别走了，啊、留下来替大家保护费、啊。连孕妇都不放过，啊、你心不痛吗？耶、啊！啊啊啊啊啊啊、江城什么时候这么乱了？大姐，这是面前，这里不好摆摊，改日给你找个好地方。小心！耶、啊啊！欺负妇女，敢背后偷袭，你想死是不是？哎，小子，你剁我一个毛试试？老子是青帮的。青帮？那给你点面子。从现在开始，你每说一句话，打掉你一颗牙。小子，我让你狂！呀、啊！哼、啊。啊啊、不是说。一句话一颗牙吧，包括这句啊。老六，给我滚下去！这位朋友，是不是下手重了点？这是青帮的堂主刘恒，真的招惹不起。大兄弟，你赶紧走吧。没事儿，一个小喽啰而已。就算你练了几下三脚猫的功夫，可别不把“青帮”两个字不当回事。我一直不当回事啊。到底是谁？你一个青帮的堂主，还没资格知道我是谁。我头一回见到你这么嚣张的，你给老子听好了！我杜老的门生，青帮的堂主，你敢不把我们放在眼里？你算哪根葱啊？就算杜老二在我面前，他也不够死。你练得再好，不知道快不快得过我手里这把枪。住手！不知道快不快得过我手里这把枪。我住手！杜月明，艰苦少帅。少帅？什么少帅？混账东西！在你面前的就是掌握天府千亿财富、佣兵百万的林帅之子林睿，还一句话，别说是江城，就是整个大夏都要倾覆。我刚才得罪了少帅，知道得罪了少帅，还不跪下求饶？少帅，属下来晚了。没事，青帮现在是越来越没规矩了。少帅，属下有罪，属下回去之后马上征得方归，下不为例。是。这几个人我不想再见到，明白？走。恭送少帅。恭送少帅。少帅，明天什么安排？先去小雪那里，这么久不见，不知道他有没有想我。哦，对了，我安排你的事情做得怎么样了？禀告少帅，这两年赵家的一切生意，在天府财阀的暗中帮助下
已经达到了江城一流的程度。另外，我已经安排了青帮和赵家接触，可以达成合作，赵家可以成为江城白道第一家族。小凤，林志睿，你居然真回来了！收到我的信了吧？出去两年了，终于忙完了。这是我给你和你姐的礼物。两年没回来，你怎么不死外面？回来干嘛？我好歹是你姐夫，你这么说话会不会？打住！我没你这么个姐夫。当年要不是我姐救了你，你恐怕真死外面了。怎么着啊？现在看我们赵家混得好啊，回来分一杯羹，想都别想。小峰，我们是不是有什么误会啊？咱们没有什么误会，我一直等你回来呢。自己看。书修书，哟，认字儿，没错，你走半年，我姐就把修书写了。赶紧签字，有你这么个姐夫丢谁？到底怎么回事？看不明白吗？我姐把你休了，当初你娶我姐的时候怎么说的？你说你是什么大人物，要去找亲戚，结果呢？不还是这副穷酸模样吗？你配娶我姐吗？小雪呢？他人呢？没有把这事搞清楚，我不会签的。敬酒不吃吃罚酒是吧？住手！姐，你看他，他打我。小雪，这到底怎么回事？既然你已经回来了，那我们就解决一下我们之间的问题吧。解决什么问题？我一回来就来找你，我们之间是不是有什么误会？林睿，修书你已经看到了，这是我很早就做的决定。当初和你结婚，只是因为我爸病重，想要冲冲喜罢了。如今他老人家已经走了，我们之间就没必要保持现在的关系。我们之间。就没必要保持现在的关系。听见了吗？赶紧把字儿签了，赶紧，赶紧签了吧。这两年我已经把赵家打造成了江城顶级的豪门，马上要和青帮组成联盟，你和我就不是一个世界了。姐，他这个瘪三儿怎么会知道青帮在江城的地位？我告诉你，青帮背后站的可是天子级，我姐。将会跟青帮站在同一个层次上。你这个瘪三儿，连我姐提鞋都不配。小峰说话过分了，但确实也是事实。这样吧，我给你一万大洋，签了休书，离开赵家。这一万大洋可不是小数目，够你花一辈子。林睿，我给你脸了是吧？敢在我赵家撒野！林睿，我已经给你台阶了，不要不识体面，死当面去。体面？让我一个男人签休书叫给我体面？短短两年时间在江城，你一个孱弱女子怎么突然左右逢源，让整个赵家成为一流豪族？你没想过吗？当然是我姐有天赋，不然你觉得是你在背后帮忙吗？林睿，我辛辛苦苦打拼这么多，你要想点好处也不是不行。小雪，我要的是你的好处吗？谁这么大口气，不怕闪了舌头呀？你是谁？齐少，你怎么来了？介绍一下，这位就是南省齐家的齐少，齐海。我们赵家能跟青帮有合作，都是齐少爷帮衬。小芳，别这么说，我和杜老不过是有些交情罢了。为了小雪动了些人脉，算不了什么的。一个小小的杜老二，就值得你们这么去巴结吗？你就是小雪所说的废墟林睿吧？你敢这么称呼青帮道？不怕杜老要了你的舌头吗？他敢吗？非但不敢要，见到我还得恭恭敬敬的给我跪下。<笑>你这个人真有意思，你怎么不直接说你是天府财阀的掌控人，南省少帅啊？林睿，这两年齐少帮了我不少。给我点面子
，签了休书，拿着钱离开赵家。决定好了吗？我两年前就准备好了，现在只是挽回错误的事情罢了。好，我签，但是你要把我的戒指还给我。赵雪，你给我记住，是我休了你，是我休了你。林翠，你有点不要脸吧？好了，李斌，青帮的事儿多谢齐少了。小雪，这么说就见外了。杜老今天晚上在贵宾楼大摆宴席，宣布和赵家联盟。一旦达成联盟，我就立刻让杜老为你引荐少帅。真的吗？那这么说，我赵家也就飞黄腾达了？齐少，你可真是我赵家的恩人呐、啊！那少帅神龙见首不见尾的，我们真能见家。不过是动了点人脉而已，都是为了小雪，有什么关系吗？兄弟们。谁能打掉上面的铜钱，本少帅赏一百块大洋。是。傅官夜里见过少帅，不必多礼。少帅，赵家竟然如此对你，要不要我？那交代青帮联盟是否断了？都不用，今天晚上的联盟宴舞会到场，通知一下杜月明，不要擅自做主。是，少帅。这次青帮联盟，我姐厉害吧？大小姐是当真厉害呀！少爷，里边请。停车吧。林顺，你这废物怎么在这？放肆！竟然敢如此对上。林少。林少，下午刚被我姐休了，找了个小姨太，怪不得连钱都不要了。有人包养，赵峰，我跟赵家已经没有关系了，不会说话就不要说话，不怕损了你姐的面子？成了我姐的面子，我姐跟你结婚就是丢了最大的面子。你看她跟你结婚这么多年，就一个戒指。小姑娘，我劝你啊，别被她骗了。放肆！就他妈的敢打我！我来人！把这娘们给我扒光了，扔大街上，让大伙观赏观赏。上，上。五秒，客气。是二。灵儿知错了。赵峰，我警告你，今天晚上不要让我看到你。不然打断你的狗腿！赵老板、李老板，好久不见！恭喜恭喜！林润，你怎么在这儿？这人是谁呀、啊？竟然用赵小姐的这副表情，长得倒是一副好皮囊。你看他身边的小妞，也不错。这是酒馆。我来这儿不用通知你吧？你什么时候来我管不着，但偏偏是今晚，想必是知道我赵家和青帮的联盟宴。林睿，我和你已经没有关系了，我已经把你休了。我和你已经没有关系了，我已经把你休了。赵小姐真的一中不倒，把男人都没让她给休了。这要是我，早就跳河自尽了，还有脸出门？是谁修了谁？你把修书拿出来看一看，不就知道了？你，我不想跟你扯这些没用的。识相的话，赶紧离开，不要打扰我和青帮的合作。这晚宴不是青帮为了和你联盟才弄出来的，这是我的宴会。林润，你是不是太高看你自己了？这场宴会是为你而办的，难不成你是天府财阀的掌权人，难舍少帅
，我要说是你信吗？那你要是少帅，那我还是大小姐。林睿，你到底在做什么？林睿，你到底在做什么？只是简单的帮你管教一下你那不懂事的弟弟。你这么对赵峰，良心何在？他是自找的，若他不是赵家人，可能会死得更快。这人是谁呀、啊？怎么敢跟赵家叫板？谁知道啊？也许啊，是对方养的小白脸儿。看他穿着打扮，应该是个大户人家小姐。诸位，这个人就是林睿。他前段时间还是我们赵家的上门女婿，但是他已经被我们赶出家门了。大家不要被他骗了。真可笑，明明是我们林少休了你们家小姐，不要自取其辱了好吗？废物，你除了躲在女人背后，还能干什么？行了，我来这里不是为了跟你们赵家争论的。这个宴会本来就是因我而存在。你是天府财阀的人，不然呢？你是天府财阀的人，大小姐为什么把你赶出家门呢？林润，我再给你一次机会，马上离开这里。我可以当做什么事都没发生，不然，不然怎样？大小姐，别跟他废话，我现在就去找吴老板，这场宴会的管事是谁找我啊？吴老板，您来的正好。吴老板，听说今晚天府财阀少掌门到场，是真是？你们怎么知道？这件事除了我和杜爷，没人知道。除了他本人，没人知道。当然，怎么了？这人说他是天府财阀的少掌门，您看一看是不是？你是少掌门？杜老二没告诉你，见到我该怎么做吗？属下无恩，参见少主。你们还愣着干什么？还不快参见少主！不可能！如果你是天府财阀的继承人，那身上肯定有玉牌。玉牌呢？你们睁开你们的狗眼，好好看看。林少，我今天换衣服忘拿了。是这样的，忘拿了？是没有吧？你敢质疑林少？狗屁林少！吴老板，他就是个骗子。前段时间，我们大小姐把他赶出了家门，他怀恨在心，来宴会上捣乱。赵小姐，他说的是真的吗？确实如此。不过，你好大的胆子，竟敢冒充少主！来人！吴老板，我劝你还是等杜老二过来，不然整个青帮都会因为你的愚蠢行为而遭难。我倒要看看你如何让我们青帮遭难。动手！我不信你敢开枪！完了。他竟然敢对青帮下手！这可是杜家的地盘，他们两个人今天死定了。怎么回事？谁敢在青帮的地盘闹事？林睿，你敢在杜爷的地盘撒野？我看你是不想活了吧？干什么？杜爷来了！干什么？杜爷。杜爷来了，这小子死定了！得罪了杜爷，这个世界上没人能保住他。杜爷，此人是我前夫，自从和我离婚之后，想报复赵家，所以才大闹贵宾楼。是吗？我感觉这里面是不是有些误会？杜爷能有什么误会啊？她就是一个上门女婿，我看她呀，就是想要更多的钱财，所以呀，才在这里耍无赖。杜爷。他现在已经不是我们赵家的人了，要怎么处置都随你。但是，我想请您留他一条命。杜爷，青帮和赵家的联盟，咱们可是准备了很长时间呢，全被这小子给破坏了。杜爷，这种人必须断手断脚，以儆效尤。杜爷，您看啊，众望所归呀、啊。依我看呀、啊，就应该把这小子带回咱们青帮的地牢里，好好享受一下。滚<笑>贼！哎，杜爷，你算什么东西？也敢在这里发号施令？不是杜爷，我不是这个意思。你什么意思？我，都给我闭嘴！这边的身份，其实你们可以议论的。他可是，他可是咱们国家的英雄，岂能容你们如此侮辱？英英雄？就他？杜爷。
，您是不是搞错了？你们这是在质疑我杜月明？不敢，不敢，不敢。李先生，让您受惊了。你要再不来，我可就要腹背受敌了。李先生说笑了，以您的实力，有谁能威胁到您呢？您稍坐。诸位，今天大家聚在一起，我想借此机会向大家宣布一件事。我想借此机会向大家宣布一件事。小雪，看来杜月明是要宣布和赵家合作的事。等我们处理完这个事，再处理这个废。小峰这次受的委屈，我一定要让林瑞偿还。这件事就是青帮和赵家联盟的事情。林瑞，等我和青帮合作之后，你立刻去向小峰道歉，不然别怪我不念旧情。谁说青帮要和你合作了？我运作了那么久，而且杜老已经答应我了。你以为你是谁啊？真把自己当少帅了，能左右杜老？现在我宣布，青帮和赵家的合作取消。大家不必过多猜测，我青帮永不对外合作。什么？为什么？好了，诸位，今晚的吃喝全部由我青帮买单，我还有事，先行告退。走，林瑞，你到底在做什么？杜老为什么断绝和赵家的合作？我都已经跟你说过很多次了，这都是你咎由自取。你还说你是天府财阀的少帅呢，我难道要相信吗？你知道你这样做，赵家会落入什么样的境地？我知道啊，这都是你自作自受，怪不了别人。小雪，你别着急。今天肯定是因为这废物大闹贵宾楼，惹杜爷生气了，杜爷才取消了合作。等回头我带你去杜爷那儿道个歉就行。行吧，祝你们成功。赵小姐，先走一步啊。哎，周老板，周老板，不好意思，我得回家照料一下。李掌柜，留步！李掌柜，我家的狗今天生了，我得回去看看。哎，赵峰，姐，林瑞没把你怎么样吧？你看他把我打的，我下次绝对不会放过他。对，一定不能放过他。齐少，我们现在怎么办啊？没了青帮的合作，我们没了青帮的合作，肯定是林瑞那伙人做的。你当初就不应该救他，小雪。你别着急，我跟杜老的关系啊并不一般，而且我跟天府财阀的少帅也有一些关系。相信我，青帮和赵家的合作没问题。齐少，您还认识天府财阀少帅？<笑>嗯，太好了，我们赵家有救了。嗨，没事儿，这都是以前积攒下的人脉。少帅，我的这座别院实在是配不上您的身份，那只能委屈您和叶小姐了。你也不用太过谦虚，你这里虽然称不上富丽堂皇，但也清静舒适，还不错。这可是大名鼎鼎的鼎盛花园，当年杜二叔可是花了五十条小黄鱼钻买来的。<笑>叶小姐过奖了。对了，齐海找过我，想为赵家和青帮的合作谋取一线生机，您意下如何呀？我想请你留他一条命。我和赵雪毕竟夫妻一场。赵雪品性还不错，只是她把家族的兴衰看得太重，我倒也不能全怪她。何度，你去通知她，就说南省少帅要见她。他都把你休了，你还这么护着他，我真是气不过。他毕竟救过你，给他一次机会。何度，你去办吧。是，小帅。齐少，我们真的能见到少帅吗？我说过。我和少帅是有些交情，况且这次是杜老亲自打电话让我们面见少帅。一会儿到了以后啊，有什么要求你尽管提。太好了，真没想到杜老会安排见面少帅。我齐海在江城啊，从此平步青云了。齐<笑>少真是帮了我们赵家的大忙，不像那个林瑞，被我休了之后，狗急跳墙，毁了我赵家和青帮的联盟。还好有年力挽狂澜。
。事成之后，我一定中邪。我不要什么中邪，你知道我想要的一直都是你。我想要的一直都是你。齐少，我们还是面见少帅吧。好。真没事，真没事，不用擦，不用擦，不用擦，不用擦，没事，真的。哟，你们，你俩玩的挺刺激哈。你在做什么？小雪，不是你想的那样。林润，你现在是越来越龌龊了。现在在这里行苟且之事，我看你们是为了寻刺激，连命都不要了是吧？赵雪，你脑袋里都在想些什么呢？这还用想吗？我们都看见了，你就等一会儿少帅来了怎么弄死你吧。你们自己思想龌龊，不要把别人想的跟你们一样。林睿，你来这儿哦，是担心在宴会上冒充了少帅？害怕了吧？来给少帅负荆请罪的吧？你看看他现在，就知道躲在女人背后。他躲在女人背后，那不是情理之中吗？他本来就是你们赵家吃软饭的废墟。哎，这位姑娘，我看你姿色不错。他要钱没钱，要本事没本事，你跟他无非就是冲他床上的功夫。回头本少给你介绍个洋人，不比他痛得多。哎呀！哎呀，齐少，齐少，你没事吧？齐海，我以为你只是心术不正，没想到嘴还这么臭。看来你的大限已到了。好你们这对狗男女，本少一定动用齐家一切人脉，让你们死无葬身之地。好啊，如果你弄不死我，我就灭了你齐家。够了，在少帅眼皮子底下大言不惭，你我夫妻一场，我不想让你惨死。我们自己要作死的话，我也保不了你。好言难劝，该死的鬼！一会儿见了少帅。一定让少帅定他个冒名顶替的死罪！该死的人恐怕是你。你有完没完？要不是你大闹宴会，我跟你亲妈的合作早就谈成了。还好秦少帮我争取了最后一次机会，你又来捣乱。你明知道我把家族的荣誉看得比自己的命都重要，你为什么就是咬着我不放呢？真以为那些事是他为你做的吗？不是我，还是你啊！我如果说是我，如果是你，我齐海自断双手。算了，齐少，你不要跟他废话了。林睿，从此以后，大路朝天，各走一边，不要耽误我找少帅。等着。少帅。如何？送客吧。明白。少帅，灵儿有些不明白，他都对您这样了，为什么还要对他如此忍让？说来话长。两年前，我带着少帅军执行任务，派送一批物资，秘密前往江城外的一处补给点，结果遭到了樱花国的兵团围杀，兄弟们不畏生死，把我送了出来。这次任务可是绝密，所以啊，我怀疑有内奸出卖。那次突围之后，我身受重伤，昏迷在了江城赵家门口，是赵小姐救了我。嗯、后来赵老爷子病危，想要在临死之前看到我俩成婚，我就答应了下来。我只是不知道为什么现在赵雪会变成这个样子。赵小姐，上面回话了，说今天的见面取消，请回吧。啊，那个不是少帅亲自说要见我们的吗？呃，杜老呢？让我见下杜老。杜老说谢绝见客，尤其是赵家。怎么会这样？啊，小雪，你别着急，让我再见下杜老吧。齐少，杜老的脾气你是了解的，现在再不离开，恐怕
。算了，我们走吧。啊，好。好了，不说这些了。现在的任务是要查出内奸，我已经让夜监管去调查了。嗯、怎么样，姐？这已经是最后一份订单了，也被退了。整个江城，所有和赵家合作过的家族，全部退了订单。齐少，你可算来了！你快想想办法，帮帮赵家吧。啊，好。齐少，赵家的资金链断了。你能帮帮我吗，小雪？这次赵家需要的资金量太大了，就连我一时半会儿也……难道赵家真的要破产了？哎，我还有个办法，我可以联系王福生，只要他同意贷款的话，赵家的危机就能解除。齐少，你是说垄断中夏银行一的王福生？对，就是他。他只要能贷款，赵家就有救。也只能如此了。怎么样，好吃吗？这地方还不错吧？嗯。还不错，勉强及格。能从少帅嘴里说出及格，已经很好了。干一杯吧。哎，董事长您好，您好，今天你肯赏脸来啊，真是让我三生有幸。好说好说，您、哎、里面请。啊，走。少帅，怎么到哪儿都能遇见他？嘿嘿嘿嘿那让我们先敬王董事长一杯。啊啊啊！不知道赵大小姐今天请我来，是有什么事儿吗？王董事长，我们赵家最近遇到点问题。这资金上的事情啊，原来是因为钱呐。赵小姐放心，只要是钱能解决的事儿，那都不叫事儿。只不过涉及到我行事情，在场的人是不是有点多呀？啊啊啊！哎呀，呃，我突然肚子有点不舒服，不好意思，失陪一下。小峰，好，我陪你。啊。嘿嘿。王董事长，他们都走了，我们是不是聊聊贷款的事情？赵大小姐，这每天找我贷款借钱的，不说一万也有上千，求我办事儿，你不借我一杯酒，是不是说得不过去啊？您说的在理，这杯啊，我敬您。哎、啊、哎。啊啊啊这杯酒我劝你别喝。小子，你谁呀、啊？敢来管我的事儿？林瑞，你怎么在这儿？你把我们赵家害得还不够惨吗？现在又来破坏我找人贷款的事儿是吗？我对你们赵家的贷款没有任何兴趣，我只是好心劝你一下。那杯酒有问题。哼，小子，你再多管闲事。小心你走不出这大厅！再多管闲事，小心你走不出这大厅。林少，要不要我叫人？不用，反正我已经劝过了，该怎么选择是他的事情。林瑞，我早就和你没有关系了，不需要你在这里惺惺作态。你不让我喝这杯酒，无非就是想破坏我赵家贷款的事情，我偏要喝。<笑>嘿嘿嘿，看见了吗，小子？你想跟这个美女搭讪，但是人家压根就不搭理，赶紧滚，别坏了我的好事儿。滚，在这整个大夏，没人敢让我。林芝，你别太过分了，你把我们赵家害得还不够。混蛋，你竟然下药！下药？你有证据吗？你凭什么说我下药？这分明是赵大小姐不胜酒力，我现在就派人送赵小姐回家。来人，请
，姐，你怎么了？这才离开了没多久，怎么突然这样？我不知道啊。哎，他突然出现，赵小姐又喝了杯酒，然后就这样了。林顺，又是你这个废物！你们认识？哼，何止是认识。这家伙，他简直是名人呐！就是他惹怒了杜爷，害了我们赵家没办法跟青帮合作。那是你们咎由自取。提醒你一下，你姐被人下药了，最好亲自送她回家。下药？是他下的药。林瑞，上次害得我赵家没办法跟青帮合作，这次又给我姐下药，你这手段是越来越下三滥了。放肆！明明是这个死胖子下的药，嫁祸给林少。林少刚才劝过他。是他自己非要喝的。这位美女，空口无凭啊！我王福生什么样的女人得不到？有必要下药吗？没错，王董事长可是江城垄断的中下银行业的大人物，怎么会有这种下三滥的手段？一定是林瑞干的。林瑞，被我姐赶出家门，你怀恨在心。上次搞得我赵家没办法跟青帮合作，结婚两年也没碰过我姐，现在想都别想。结婚两年也没碰过我姐，现在想都别想。现在赵大小姐被下药，我府上有最顶尖的医生，先把赵大小姐送到我府上去看看。董事长，车在哪？我先送过去。赵峰，我好心提醒你，你如果真的送她上了这个人的车，你可别后悔。我不相信王董事长，难道我相信你这么个废物？你干什么？哎哎哎哎哎！小子，跟我王福生放肆，找死啊！上一个拿枪指着我的人，你知道是什么下场吗？你看我像是被吓大的吗？哎，王董事长，这小子看着穷酸样，好像和杜爷有点关系，要不然先搞清楚背后的人，再和杜爷有关系怎么了？在江城，杜爷是第一人。我王福生也不差，林瑞，你这次可是惹到了不能惹的人，我看你怎么翻身。既然你和杜爷有关系，那我给你一次机会，说说你和杜爷的关系，兴许还能放过你。不过这两个女人嘛，我要带回去好好享受。好啊，你想怎么死啊？你说大话也不怕闪了舌头。我今天先废了你一条腿，不老会不会说什么？住手！王胖子，你这是要造反吗？瞧您这话说的，在场的人都能够证明赵小姐是被我救的。是这小子，他给赵小姐下的药。是啊，杜爷，我跟赵峰亲眼所见，是林瑞这个废物下了药，想要对赵小姐图谋不轨。杜爷，我知道你看不惯，但是这小子跟我讲没关系，他给我姐下药这事你不管。林少想要什么样的女人，还需要下药吗？小姑娘，别被他那人模狗样的样子给骗了。背地里他干过多少这样的事情，你可不知道。如果有机会，我可以教教姑娘怎么预防。别动！王福生，枪给我放下。杜老二，给你个面子，叫你声杜爷。在江城，你青帮第一，我王福生也不差。我青帮什么分量，我自己清楚。我来这里就是要拿下你。你是想和我开战吗，王福生？你勾结洋人，残害大夏百姓，无人敢管。今天就好好管管你，给我拿下！住手！你说他勾结洋人？没错。没想到你会是我想杀的第一个人。杀人是靠嘴的呀！啊啊啊啊林少，刚刚那两个人要不要一起处理掉？赵家对我有恩，暂且放过。其他人你们知道怎么做？明白。明白。赵寻，赵寻，赵寻，需要帮忙吗？你是谁啊？把药给他服下，我们再叙旧也不迟。
叙旧。放心吧，不是毒药。周巡、啊啊，这堂堂男省少帅，居然也会被一个女人打，看来你还真是有很多故事、啊。你到底是谁？我是你的未婚妻啊。未婚妻？我是江东周家的周玉环。江东周家，我什么时候跟你们家有婚约了呀？你爷爷当年巡游江东，与我祖父相交。二人一见如故，想取我两家之所长，生养出一个文能提笔安天下，武能马上定乾坤的栋梁之才，于是便定下我两家的婚约。我爷爷在我出生之前就去世了，这，这确实是我爷爷的字迹，这印章也是我林家世代相传的玉章。我爹怎么没有跟我提起过此事啊？这不重要，我这次来跟你见个面，顺便让你认识一下我。别担心，我可没有什么非你不嫁的想法，顺其自然比较好。我看你身边的女人也不少，这样吧，如果这两年你我身边都没有遇到合适的人，那再彼此深入了解。再见。哦，对了，你身边有柯雷。谁？自己揪出来才有趣吗？这个信息就当是送给你的见面礼了。属下叶建国，建国少帅。嗯。哥。少帅面前不得无礼，叫我上峰。天天这么严肃，怪不得找不到嫂子。行了，不说这些了，坐下。是。我接到少帅的命令之后，开始逐步调查当年的事情。当年少帅的行动路线是秘密中的秘密。我把营中的细作全部问了一遍，没有任何线索。后来我查了一遍少帅身边的人，最后发现，说，最后发现是陈为民。他跟樱花国的人走得很近，已经势如公开一般。这陈家好歹也是大千四大家族之一，怎么能做出这种卖国求荣的事情？他好歹也是少帅的同窗好友。我要去一趟京都，你们做好准备。通知陈为民。是。姐，真没有办法，实在不行，咱求求林瑞吧。没用的，就算求林瑞，我们赵家苟延残喘下来，也很难再将城立足了。哎呦，我这才走了几天呢，出什么事情了？妈，您怎么回来了？宝贝们啊，妈妈这次回来呀。给你们带来一个天大的好消息！什么好消息、啊？什么好消息啊？说起来有点不好意思啊，就是妈妈我找到第二春了。<笑>虽然没有完婚，但在京都，妈妈我现在可是顶尖的名媛呢。妈，这算什么好消息啊？您是不知道，这江城已经变天了。妈，我现在没有心情恭喜你，我们赵家。遇到了天大的危机，好呀，瞧你们扫兴的！哎，有什么事情能比你妈妈我找到第二春还要大呀？我们赵家即将破产，破产！哎，呦，哎呦，我去！妈，你没事吧你？就算破产了，我一样能赚钱养你。哎呀，是啊，妈。就算咱们赵家破产，我姐随便找人嫁了，也能保证咱们衣食无忧。哎呀，好了，瞧你们那点出息！江城这点地方算什么？有点远见，好不啦？我这第二春呢，可是京都陈家家主陈龙。你说的陈家是哪个陈家？妈，你说的可是四大家族之一的陈家？除了这个陈家。还有什么样的家族能配得上妈妈我的第二春呢？我这一把年纪了，保养的这么好，哎，无所谓啦。哎，林瑞呢？没看见他。林瑞那废物已经被我姐休了，赶回去了。您是不知道，如果不是他到处破坏咱们赵家的合作，咱们赵家也不至于落到这个地步。哎，等等。
不是，小雪，你真的已经和他离了？太好了！<笑>妈，我们现在重要的是怎么拯救我们赵家。你不知道，我这次回来呀，就是要把你带到京都去的。你成龙，我我已经说同意啊，让陈家的二公子陈天明娶你为妻，是不是天大的好消息？啊？妈，真的吗？如果我姐嫁到陈家，那咱们赵家可就有救了林润，你这个废物怎么会在这儿？他们哪都有你。哎，今晚这宴会是陈家举办，特意邀请我们过来。没想到啊，真是什么阿猫阿狗都敢来这里。哎，林睿，你是不是知道得罪了我们赵家，那江城混不下去了，所以哎跑到这里来了？妈，这个废物肯定会吃晚饭吃到这点。旁边那女的，就是我和你说过的叶家二小姐，不过就是仗着小白脸的模样，不可坏吃。当初要不是你姐，这家伙怎么死了都不知道。丑八怪，你今天再多说一句，本小姐灭了你赵家。你妈，算了，你怕什么？过了今晚，你就飞上枝头变凤凰了。叶家算什么？和陈家一样，都是四大家族，谁怕谁啊？哎，林睿。你不就是盼上了个叶家二小姐才能到这儿来？要不然连这大世界的门朝哪儿开你都不知道吧？我看呀，我们赵家不要你，这叶家嘛，待不了两年，你也得滚蛋，当自己什么东西？真是有娘生没娘养。叶玲，掌嘴！啊，妈，你个黄毛丫头，你敢打我？你敢动我妹妹一下？我让你这辈子都当不了。你妈妈都挨打了，你还手呀？是不是我儿子？你不敢，我敢。你今天动我一个试试，林睿。我休了你，是我有错。但是你这么难为我赵家，是男人所为。我都已经到京都了，你还要紧追不舍？作为男人，你就不能心胸宽广一些吗？你说这话不觉得搞笑吗？刚才发生了什么？你没看到吗？今天是陈家的宴会，是哪个部长演的？敢在这里闹事？哎呦，陈管家，你看看我这张脸都被打成什么样子了！老爷最喜欢就是我这张脸蛋了。你知道老爷可是我的，你懂的。你今天无论如何要替我出这口气。是谁敢对我们全家的贵客如此无礼？沈小姐可是我们老爷的好友。是本小姐，叶小姐，怎么是您呢？刚才说要替他讨回公道，人是我打，怎么想打回来吗？哦，不不不，这小人可不敢说。您是叶家二小姐，小人别说打，连这个想法都不该有。知道就好。哎，陈管家，算了，叶家二小姐，我就放他走。但这个废物绝对不能饶了他，我刚才被打都是因为他。今天不管谁说什么，我都要废了他。对啊，陈管家，这个小白脸没身份没背景，从江城一路打到这，今天必须废了，给我妈出口气。妈，算了吧。什么叫算了？你妈妈都被打了，怎么就算了？你是不是我女儿？我是不是你亲妈？你还看她干什么？她不过就是被我们家撵出去的一条狗，死了才好呢。要怪啊！都怪自己没本事！哎呦，沈夫人，这点事儿交给我来办就。你快去啊！哎，你什么意思？没什么意思。大世界可是整个京都最上等的酒楼，不是什么臭鱼烂虾都可以进去。陈管家，你不过就是陈家的一条狗，也敢拦我？你敢拦我们，你找死啊！小的，自然是不敢拦二位，但是他。不行，今天来这儿的人都是京都军政界举足轻重的人物
，我可不能把谁都放进去。哎呀，陈瑞，我们能走门进去，而你只能站在这个门口，像只看门狗。我们走。嗯，刚搞的也要有自知之明。整个大夏还没有我进不去的地方。大话谁不会说？你怎么不说你是南省少帅，憋苦才华的掌控人呢<咳>？我可以进去了吗？你敢打我？你知不知道我们大少随便叫一个人<咳>？我就在这等着，让你的人去叫陈无名出来，一会儿就知道了。你敢让我叫大少爷，会后悔的。你去把大少爷叫出来。是，劝你现在跑还来得及。今天的宴会是我们大少爷为他的好兄弟接风的，能和我们大少爷成为好兄弟，足够让你死十次了。能和我们大少爷成为好兄弟，足够让你死十次了。那你是不是好兄弟，不是他说了算。大少爷，是谁在京都敢不给我陈家面子呀？陈为民，不认识我了？大少爷一定要把这个狂徒给弄死！瑞，啊，啊，狗眼看人低的家伙，这位就是本少的同学，睡上下铺的兄弟，老同学。<笑>林兄啊，当年一别，两年多时间呀，您了无音讯，我可找到你好苦。现在我生意做得不错，真心希望你能过来帮我。哎呀。我还是喜欢军营里的生活呀，<笑>林兄啊，当年我没告诉你我的真实身份，其实我是大夏四大世家之一程家的大少。这整个大夏，除了那天府财阀的掌控人南省少帅之外，能比得上我，屈指可数。是吗？<笑>来来来，不说了，进去进去。夜上海，夜上海。哎，林兄，这位是京都一大富商齐董事长。哎，你好，你好，你好。这个呀，是京都大才女上官婉儿。好，看吧，看吧。老同学，这可是漂亮国的商行会长史密斯先生。你和这洋人什么关系？自然是生意伙伴嘛，林兄。这做生意啊，不需要区别那么清楚。管他是洋人还是大夏人，有钱挣就行。咦？但有些钱能挣，有些钱是不能挣的。林兄说笑了啊，在军营待久了，大义凛然也属正常。这样，我去招呼一下别人，等会儿给你介绍我弟弟妹妹他们。少帅，这陈为民一副叛徒模样，无奸不商。少帅的消息必定是他给出去的。月明啊，这是我女儿赵雪，长得倒是闭月羞花，和我成婚也不是不行。不过我陈家可不喜欢二手。哎，月明，你看你说什么呢？我家小雪呀，虽然有不少追求者，但阿姨跟你保证啊，我女儿啊，还是黄花大闺女呢。妈。这还差不多。既然这样，就趁着今天这个宴会，把你介绍给各大名流认识。好呀，好呀。过去，快拉上啊！妈，成了，快看。明瑞那个废物怎么进了？傻儿子，眼睛看花了吧？就那个废物，他能进？不对，还真是他，林瑞，你到底是怎么混进来的？我看一定是趁人不注意偷偷溜进来的。你赶快去告诉沈家人，把他撵出去。干什么？你生气什么？刚才在外面怕你，现在我们就不怕了。我们赵家已经和陈家联姻了。联姻？对呀、啊，林瑞，你还不知道吧
，我女儿要成为陈家的二少奶奶啦。这一成了婚，我们赵家就要飞黄腾达了。<笑>休了你这个废物，这是我们赵家最正确的决定。正不正确我不知道，但你这卖女求荣的姿态，我可是看得一清二楚。哎，你个小瘪三，你骂谁啊？非常感谢诸位今天来参加我组织的这场宴会。今天邀请大家过来啊，主要是为了三件事。这第一件，就是为了向各位介绍我弟弟陈天明的未婚妻，来自江城赵家的赵雪。哎呀，这位是我的未婚妻赵雪。这位是我的未婚妻赵雪，第一眼见她我就觉得惊艳，少有女人可以如此神奇，所以我第一眼就爱上。看到了吗？我女儿已经飞上枝头变凤凰了。一会儿宣讲结束，我就让天明废了你。小瘪三还敢骂我？不是你跑都跑不了。一会儿的事情一会儿再说。你现在再敢说林少一句不是？别逼我在这么多人面前扇你！休了你，我女儿才有这么好的运气。小雪之前都是被你给拖累的，不过也不算晚，一会儿我就看着你从这里一步一步的爬出去。谁爬出去还不一定呢。我女儿能被请上高台介绍，你能吗？能吗？废物东西！说不定一会儿我比赵雪还隆重呢。风大也不怕闪了舌头，你凭什么？真是。那第二件啊，就是想向各位介绍一下我的大学同学，也是我大学那会儿的死党林瑞。林瑞，哎，不好意思啊，让你们失望了。神气个屁啊！不就是仗着和程家大少爷是什么同学吗？有什么好嘚瑟？就是。诸位，这就是我的同学林瑞啊。一是向各位介绍一下他，同时呢，我也想邀请他留在帝都，帮我一起打造商业帝国。林明，我这兄弟在军营力量身手不凡，而且呢，在江城也待过一段。林明好像也是江城，你们私下可以多熟络一下，是吗，小雪？你认识我哥的这位兄弟吗？难道你们有什么事情瞒着我？没关系，说出来，我可以大大方方的原谅你。大家都是男人嘛。不认识，也没有追过他。是吗，小雪？我以为你这样的美人，应该很多人追才是。我跟他不认识，就算追我，我也看不上。怎么能跟天明你比呢？小雪还挺会夸我，但是说的也没错。当然了，我最怕麻烦了。有些追求者失去理智，可什么都干得出来。能像天明一样绅士的，可不多见呢。尤其是有些男人，送了女人定情信物，失去机会，还要还回去呢。还有这样的男人，真是个极品。赵大小姐说的那个人应该是我，我可没这么说。你要往自己身上接，可不怪我。没错，我是找了一个女人，把戒指要了回来，但那是我母亲的遗物，最后把那个女人休了。整个江城都知道，我把赵家的赵雪给休了。整个江城都知道，我把赵家的赵雪给休了。胡说！我跟你一点关系都没有。哎，天明，哎，天明，你别听他胡说啊！这个家伙都是为了羞辱我女儿才这么说的。你可别信他说的，我女儿这条件，什么男人找不到啊！凭什么找他呀？对吧？
凭陈少的实力查一下江城的事情还不简单？赵雪，我希望你可以跟我说实话，他说的到底是不是真的？我一个电话就可以知道真假。我是在给你机会。我跟他就是名义上的夫妻，没有夫妻之实，他就是为了报复我。啊！怎么回事、啊？我这辈子最讨厌的就是二手货，你最好把这件事情跟我说清楚，要不然。我会让周家彻底消失。哎，天明，别动手啊！你听我解释啊，是这样的，小雪当初就是为了答应我那短命老公的遗愿，没办法才和这个废物完婚的。哎呀，你相信我，我女儿真的是完璧之身啊！你说的最好是真的，不然这件事你就算找了我爹，啊、也一样不会有得结果。天明，走了。天明，嗯，哎呀，啊，那个诸位啊，闹剧呢也看完了，此事就此作罢。下面我要说第三件事，也是我今天邀请大家过来最重要的一件事，就是为了成立京都商会，而商会的会长则由樱花国的井上一郎先生担任。陈文明。你知道你在做什么吗？当然知道了，做生意嘛。我是个生意人，自然需要强大的靠山。樱花国是个不错的选择。所以两年前，南省军在江城设置秘密军火库的消息，就是你卖给樱花国的，是吧？是有。我不仅卖一次，只要有钱，十次我也一样卖。只要有钱，十次。我也一样卖。陈为民，你知道你这样做害死多少南省军的同胞吗？都是和你一样有血有肉有爹有妈的人啊！<笑>那些都是他们的命，不是我的。他们那些人死了才好，死了我才有钱挣。林瑞，我看你是真不知好歹啊！我是真给过你机会，想让你成为我手足。但是你不珍惜。快走，快走，快走！先生，看来你想拉拢的人并不理想。这位英雄，大夏迟早是属于我们日化国的领地，你可以考虑一下，早点加入我们，到时候给你一块封地，让你称王。泱泱大夏，岂是你这樱花弹丸之小国可以亏视的？今日我先解决了这条走狗。林睿，你参军参傻了吧你？现在我有井上先生在，怕你？陈文明，我给过你机会了。林睿，分明是我给过你机会了。今天你打了我的脸，别想出去这个门。谁？也保不住。呀，西，先生，我看都杀了吧，这样岳家也是我们的了。死、呃、我大夏车，死、呃呃呃呃呃！是战神级别，不，战神又不是这样的实力。我以为你还有救，没想到你烂到骨子里了。今天不杀你，但如果再被我知道你和樱花人有任何关系，那就怪不得我了。林睿，你惹上大麻烦了。井上一郎是樱花国国君井上小四郎的哥哥，虎口之流，我大夏万千儿郎自会驱逐。少帅。少帅，父亲，叶家家主叶红运参见少帅。南省军三军参谋长叶建国，见过少帅。不必多礼，坐。少帅，上次樱花国和陈为民勾结，要不要把陈家给？我觉得不是他，他卖国求荣是真，但勾结，他也许只是被利用。叶建国
，你再去查一查，或许还有什么我们不知道的真相。是，少帅，既然来到了京都，要是不嫌弃的话，我给您安排个住处。不用麻烦了，我也许久没回来了，待会儿也要买住宅。少帅，我正好知道有一家宅子还不错，我带你去看看。好。这么说，你们说的是真的了。那个叫林瑞的废物，连赵雪的手都没牵过。天明啊，阿姨跟你保证啊，小雪真的是一个谎话大姑娘啊。好啊，看来之前是我误会你了。作为补偿，你可以提个要求。陈生，求求你帮帮赵家吧。就你一个赵家算什么？今天开心，以后你们赵家就在京都定居吧。我现在就去给你们买个宅子。真的呀，天明，<笑>我听说京都的宅子可不便宜啊。<笑>妈，这点算什么？我姐夫家大业大，差这点钱是吧？姐夫，哦，对对，我说错了，<笑>家大业大，<笑>还得是天明。<笑>林少，哎，叶小姐，刚才看了营造厂最好的宅子，感觉如何呀？这几套宅子我都不满意，更别说我们林少了。经理，你是不是还藏着别的更好的宅子呢？哎，叶小姐，哎，哎呀，是我唐突了。不过，要是真的想要更好的房子，只能去拍卖了。造厂最好的房子，那是以前的王府，不过价格可不低呀。那就他了。哎。诸位，今日来参加拍卖会的都是京都的名流，希望各位多多出价。那么废话少说，现在开始拍卖，秦王府底价三百万大洋，一次出价不少于十万大洋，三百五十万。陈家二少爷出价三百五十万大洋，还有没有更高的？四百万。四百万，五百万，五百万大洋，还有没有更高价？五百五十万，八百万，八百万大洋，还有没有更高的？怎么，拿不出八百万？就你叶家那仨瓜俩枣，就算拿出了八百万，估计整个叶家也陷入危机了吧？还想买宅子养男人，省省吧。九百万，九百万大洋高价，还有没有人出价？要是没有，那么我就一千万，一千万大洋，没有人出价了吗？叶家拿不出一千万，当初可是给过你们挣大钱的路子。可惜呀、啊，你们不中用。那就两千。哎呀，两千万呀，这可真不是一个小数字。两千万大洋，还有没有更高价？还有没有更高价？要是没有，那么今日这亲王府就是……等等。陈少，有什么话是不是等拍卖会结束了再说？毕竟这是青帮的行当。今天就算杜爷亲自在，我一样要说，我是为你们青帮挽回损失。那陈少，请长话短说，不要打扰了青帮做生意。我怀疑这废物就是来搅局的，根本拿不出那么多钱，出不起这么高的价，开始改污蔑。你以为你很神吗？你不过是我隔的一个同窗，除此之外，你一无是处。你真当我对你一无所知吗？是吗？说说看。诸位，这小子名叫林瑞，来自江城。之所以会来京都，是因为被我们赵家赵大小姐给休了。来了京都之后，又被叶家叶二小姐包养。这样的废物，拿得出两千万吗？
这样的废物，拿得出两千万吗？陈天明，放屁！我可是有证据。哼。没错，林睿的确是被我休了之后才来的京都。不光如此，啊，我姐跟他结完婚之后，这小子就跑了，原来是被人包养了。诸位，这家伙可是个小白脸啊，只会偷鸡摸狗，怎么可能拿得出两千万块大洋？大家不要被他骗了。想不到吧？我还有人证。我确实没有想到。所以你想如何？承认你是个吃软饭的废物。秦王府是我的。跪下给我磕个头，我就让青帮放过。我这个人从小就爱吃软饭，胃不好，跪从来没跪过，还请陈少爷给我示范一下呀。<笑>许经理，我建议现在就叫人，控制住这个招摇撞骗的废物，叫你们青帮的人过来，叫你们青帮的人过来。这是青帮的事情，拍卖会还没有结束，我不可能这样对待我的顾客。没关系，正好杜月一会儿亲自过来，我亲自跟他说，正好我跟他还有点交情。我劝你还是想想怎么逃跑吧，不然杜爷来了，你双手双脚可都保不住了。既然如此，我们打个赌吧。可以，你想怎么赌？如果我拿不出这么多钱，就按你说的做。但如果我有，你们四个跪下，给我磕三个响。我答应，要是我赢了，除了磕头以外，把你的脑袋留下。拭目以待。杜爷到。是谁在我青帮的场子闹事啊？杜爷，闹事的人在这儿。李瑞。你现在可以拿出钱了，拿不出来的话，你不仅要磕头认错，脑袋还得留下。真的假的呀？杜帮主，够吗？杜帮主，够吗？不够。不可能，一定是他造假的存在。这是大夏银行的存单，千真万确，里面的存款是三千万大洋啊！这怎么可能？你怎么会有这等的财富？陈少爷，到底是谁在青宝的地盘闹事？是我眼拙了，走。等等，你是不是忘了什么事儿了，陈少爷？林睿，做人留一线，日后好相见。刚才要林少脑袋的时候，怎么不说这种话？我不知道你刚才说了什么，但是你要不做，我不建议找人帮你做。嗯、陈少，他们人多。快想想办法！想什么办法？看不出来吗？林睿，我记住你了，跪下。等等，走吧。林少，这是秦王府的地契。林少，这么大的房子你一个人住，要不要我搬过来？你是不是哪儿不舒服？找个大夫看一下。不见风情。让你安心操持陈家的事业，非要搞什么聚会？这下倒好，井上小一郎死了。顶上小四郎将军正在不停的向我们陈家施压。爸，我也不知道林睿竟然有这样的实力
，连那些武士都不是他的对手，他至少也有战神之上的实力。现在最重要的是解决井上小次郎的危机，这些算什么？我怎么生了你这么个废物儿子？爸，爸，你怎么发这么大的火？问你大哥，他做了什么好事？井上一郎死了，这对樱花国来说，损失巨大。你不是出门买宅子给老爹贺寿吗？怎么突然回来了？还不是你那个好同学林瑞，把我看上的亲王服给抢。又是林瑞，是我们小看了他呀。以我们现在的实力，拿不下的。我们是拿不下的，但我们有别的办法。要是用好了，不仅可以拿下林瑞，连叶家也可以顺带一起收拾。有什么好办法？我们可以祸水东引，先引出林瑞。他和叶家二小姐关系非凡，到时候叶家肯定会出手。我们再让井上将军派出人手，这样一来，解决隐患，就连叶家也是我们的囊中之物。<笑>不错，这倒是个好办法。你们要是想好了，我就去办。是。嗯，你在偷听我们说话？没有。刚我还在想用什么方法引出李瑞，现在我想了。林先生，林先生，找我何事？在下受二少爷吩咐。来交给林先生一件东西，林少应该知道这是什么东西吧？林少应该知道这是什么东西吧？这是赵雪的，什么意思？哈哈，赵雪偷听我陈家机密，已经被二少爷安排人拿下。二少爷说你好歹和赵雪有过夫妻之情，让我来通知你。陈天明好歹是个男人，为了对付我，竟使用这种卑鄙的手段。哎，林少别生气，我只是一个传话。林少若有意见，可以亲自到京都乱坟场找我们少爷。对了，只能一个人去。走，林少不能去，这是陈家给您设的圈套。一个小小的陈家，我还不放在眼里。不过，不过什么？你猜？太安静了，小心有诈。少林，小心！陈天明，别跟个耗子似的。出来啊，林瑞，你别着急，这些只是开胃菜，还有更精彩的。龙骨先生，看你的了，没问题。呀！林瑞，再不住手。叶大小姐的命可就不保了。林少，别管我，快走！放开他！你现在没资格跟我谈条件，放弃抵抗，不然现在叶大小姐的命就没了。放弃抵抗，不然现在叶大小姐的命就没了。林少，这招可比我们的巫师好用多了。龙骨先生，任务完成了。一会儿可不可以先把人交给我？他们跟我陈家有仇，折磨完他，您再带回去也不迟。呀，可以。赵雪，你们怎么也被抓了？都怪我，要不是林少为了救我，也不会被抓。这到底怎么回事啊？你还好意思问？要不是陈为民用你做威胁，林少为了救你，我们怎么会被抓
，你为了救我，要不然呢？我来看你笑话吗？真是个笨女。依玲，行了。林少，像她这种鼠目寸光的女人，就应该让她认清现实。赵雪，陈少，让我来问问，到底想清楚没有？不可能，傻丫头，怎么这么傻呀？啊、这年月，我们女人只能依附他们，说好听是靠山，说不好听，就是个玩物。你不找个依靠，以后妈不在了，你怎么办？你怎么就不明白呀、啊，雪儿？我不可能走了陈天林的。看来我说什么你都听不进去了。我给你上点药吧，你自己考虑一下。苏娇，苏娇，考虑一下。苏娇，苏娇，苏娇，沈玉娇。沈玉娇，她可是你的女儿，你还配做一个母亲吗？我不配做个母亲。我每天装殷勤，卖笑脸，我是为了谁？不吃点苦，他永远不会明白，我是为了他好。我再问你一遍，你想清楚了没有？你就不要与弟相上吗？不可能，你别想。你想清楚，陈玉娇，你不配做他的母亲。你个禽兽，我禽兽，谁不是这样过来的？怎么我能受，他就受不了？当初谁管过我的死活？骂我禽兽，这可是你自找的。进来，老实点，放开我。你敢动我一个试试？我父亲是叶家家主，我让他灭了你全家！收起你那副高高在上的大小姐嘴脸！你就是命好，生在了叶家，你怎么会懂我们这种人受的苦？今天就让你尝尝是什么滋味！小芳，到了你该出气的时候了。当时打我的时候不是挺硬气的？来呀、啊，打我呀！呸！老实点儿，算什么东西？我的人你都敢动，还他妈敢打我？跪下给我磕头道歉！就凭你，给我提鞋的资格都我不配。我今天让你看看，我到底配不配？老风，你敢动他一下，我立马杀了你！杀了我！就凭你，赵峰，欺负女人算什么男人？有本事冲我来啊！冲你来，林瑞，当初要我姐嫁给你，现在又有这么一个女人，凭什么？老子就是看不惯。凭什么？因为你就是个废物，给你再多女人你都不行。<笑>废物。我今天杀了你，试试。你准备好了吗？不要！住手！二少爷，二爷你怎么来了？留着他，我慢慢折磨，折磨。你可千万不要落在我手里！<笑>落在你手里，实话告诉你，这次我要把你送给井上将军。你得罪了他，一定不会让你活着回来的。你和樱花国勾结，我早晚灭了你们这群人。死到临头，嘴还这么硬。二少爷，二少爷，不好了！叶家带着护卫队闯进我们陈家了。二少爷，不好了！叶家带着护卫队闯进我们陈家了。急什么？我都安排好了。嗯
叶兄，这么大阵仗，我们陈家得罪叶家了吗？有，我女儿和林少是不是被你们给绑了？叶兄，我视灵儿如亲生女，我怎么可能绑架她？既然如此，你可敢让我进去搜一搜？哼，搜可以，但是要搜不到呢？要是搜不到，一下叶兄也要给我一个交代。叶伯，给我搜！爸，没搜到。不过后面的仓库有人把守，他们不让我们进去。我再给你一次机会，把我女儿和林少清出来，否则叶家和陈家将会开战。哈哈哈哈哈！开战？你当我们陈家吃软柿子吗？动手！哪个混蛋开的枪？我开的。杜老，杜老，这是我们陈家和叶家的事情，好像还轮不到青帮来管吧？你和叶家的事情我偏偏不想管，但你们竟然敢对林少出手，那就是找死！哼，只不过是一个有点钱的小子，值得杜老您如此兴师动众吗？林少是天府财阀的实际掌控人，更是大夏南省军少帅林睿。陈家是好大的胆子！少帅，不可能！我和他同窗四年，他从未说过自己是南省少帅。是又怎样？景胜先生，动手吧！是又怎样？景胜先生，动手吧！手吧这个时候还想着勾结倭寇，你这是找死！怎么回事啊？杀！给我上！不要紧，我们要动手，让他们自相残杀，不是更好吗？哎，别再让我逼问第二遍，林帅到底在哪？你在仓库，你也听命，快带我面见少帅，走。小峰，不想死的滚出去！不想死的滚出去！别动！少帅，属下救驾来迟，请少帅降罪。你真的是南省少帅？林睿。可能是南省少帅，不可能！睁开你的狗眼，好好看看，难道杜老也是假的吗？陈家父子已经被拿下，请少帅明示。带上，带上来。禀告少帅，陈家三人勾结樱花谷，残害我大夏百姓，建议直接处决，立刻杀了。是。不、哦，你们不能杀我们。若是杀了我们，大夏和樱花国必定开战。一个小小陈家，也想让两国开战？林睿，就算我们死了，井上将军也不会放过你们的。就算是井上一郎是战神之上的强者，也威胁不到林少帅。哈哈哈哈哈哈！那就让我们看看，到底谁是对的吧！带走。哈哈哈哈哈妈，咱们怎么办？回家。啊！我说回江城。哦。我千辛万苦的把你赶出赵家，没想到最后留在我身边的只有你一个。好好养伤。林睿。
，我们真的回不去了吗？从你逼我签休书的那一刻起。陈家人一死，线索又断了。禀告少帅，外面已经传遍了少帅杀了樱花国将军井上一郎的消息。少帅，各地军阀纷纷发来质问，北省大帅杨毅要来京都问罪少帅。杨伯伯，他是我父亲的至交好友，怎么会来问罪我？情报传出，杨毅已经动身，目标直指京都，还在沿途传出。少帅故意挑起战争的消息，这条鱼是越来越大了。少帅，怎么样了？杨伯伯今晚要在三位坊请我吃饭，还说带了一个熟人，非要给我道歉。该不会是鸿门宴吧？这京都附近都是我们的人，他要是敢对少帅有什么坏心思，我一定让他有来无回。今天晚上就知道了。那这顿饭。是一定要吃的。坐坐坐坐坐，两年不见，长得是越来越像林动那个老混球了。哈哈哈哈哈！杨伯伯还是依然这么健硕。今天我准备了一桌酒席，今天咱们爷俩是不醉不归啊！啊哈哈哈哈！杨伯伯，这酒我可能喝不了，身上一直有暗伤。暗伤？嗯。还有谁不知道你是我结拜兄弟的儿子？敢动你吗？啊！我也不太清楚，不然也不用消失两年了。这两年一直在养伤，修为境界也上不去。哎呦，你说，到底是谁这么大胆，敢动你啊？樱花国的人啊，上一郎，他有那么大胆子吗？肯定是背后有什么人在指使吧？应该没有，但他勾结了京都陈家，被我铲除了。好，这就好。我来京都的路上，遇见了一些人，非得让我带他们来，要见你，说什么要给你赔罪。谁呀、啊？哎，出来吧！你们怎么在这儿？姐夫，你们三个在半路上好说歹说，让我要带你们来见林瑞。现在见到了林瑞，又无话可说。难道我要把你们送回去啊？姐夫，我一直拿你当亲姐夫。对呀、啊，林瑞，啊，好女婿，呃、啊，其实之前那些误会，都是我们考验你的。<笑>妈早就知道你不是凡人，就是没想到你竟然是传说中的少帅。别叫我姐夫，我不配。我早就被你们赵家赶出家门了。至于你，还考验？那我也来考验考验你啊！我林润，之前是我错了，我跟你认错。我们能不能回到过去？这杯茶倒在地上了，他还能回来吗？就算他能回来，那还是开始那杯茶吗？我真傻。明明最好的男人就在眼前，我却没有珍惜。行了，不用说了，你救过我一命，我也不是知恩不图报的人。你们赵家，我会派去一千万大洋，让你们东山再起，成为江城第一豪族。至于我们，已经没有任何关系了。杨伯伯，哦、我有事先告辞了。啊、哦。哎。说，姐夫，我姐被人绑架了，你快点救救她！你说什么？说清楚点。我们本来打算今天回江城，结果刚刚出门就有樱花国武士出现，直接绑走了我姐。他们说要让我姐回来的话，叫你一个人前往京都城郊外。少帅，我这就整合少帅军，一定把京都城郊翻个底朝天。少帅，我这就整合少帅军，一定把京都城郊翻个底朝天。樱花国竟然如此猖狂，竟然还有人留在京都。我这就调动少帅军。等等，先让我去会会。等着，少帅
。林睿，我就知道你会来救我的。你没事吧？带着赵峰回江城，再也不要回来。怎么样，林睿带人去救你了吗？大帅，你先喝茶。他来了，可是那些埋伏是怎么回事？可惜啊，人又让他跑掉了。你不是说绑架我，证明一下他爱我，就可以挽回他吗？为什么要下杀手啊？这个世界只有利益，你不明白吗？亏你还是一个家族的掌权人。你，小雪，你怎么糊涂啊？他连瑞不过就是个少帅，杨毅，人家可是大帅啊。这以后有了杨大帅的扶持，我们赵家还怕不能成为大夏第一世家吗？就是啊，姐，这林瑞几次三番的羞辱咱们家，正好把他杀了。以及我赵家虎患，闭嘴！绝对不可能做这种事情。要不是看你还有点用，我早把你废了。我可是你姐。姐怎么？姐有什么用？大帅说了，这个世界上只有利益。我告诉你，从今以后，赵家我说了算。既然你不配合，那也不需要你配合。咱们可以假戏真做。大帅，我现在去通知。嗯，果然还是你懂事啊。不过，我给你打扮一下。少帅，别告少帅，外面说有个叫赵峰的，浑身是血，前来报信。赵峰，带上来。姐夫，姐夫，你怎么回事？不是应该回江城吗？姐夫，本来我们是应该回江城，可是。刚走一半，就有一群樱花国武士冲出来。他们说上一次偷袭你没成功，这次直接出手了。我是费了好大劲才逃出来的。<笑>你们这家害群之马，这一次还想加害少帅吗？你们这家害群之马，这一次还想加害少帅吗？我说的都是实话，姐夫，我知道他们在哪，他们就在郑都城北的一处住所内。你要不去救的话，他可就被那些樱花国武士糟蹋了。少帅，不能去啊！虽然我们没有夫妻之实。赵雪确实救过我一命，少帅，再不走就来不及了。少帅，姐夫，走。大帅，哎，大帅，大帅，我我这么慌乱干什么？林林林瑞，把舌头捋直了跟我说，林瑞。把咱埋伏的人全杀了啊！我说的都是真的，我们也不知道他怎么知道的计划。然后那些兄弟们全死了，咱们怎么办啊，大帅？怎么办？既然没用了，那就只有最简单的处理办法了。赵家办事不利，人法处置。赵家办事不利，人法处置，直接处死。你要杀了我们！我们赵家可是有功啊！大帅，求求您，放过我们吧！没用的东西，那就是废物！害我损失了这么多人，你们该到地底下去给我这些兄弟去赔罪吧！啊、哈哈哈哈，林瑞啊！我的好侄儿，这一大家子人竟然私通樱花国的倭寇，想要对你不利呀、啊！你杨伯伯，我只好替你处置了这几个祸害。你撒谎！他利用我们的，你相信我？姐夫，就是他陷害你，所有的一切都是他计划的。哼，太精彩了！我是你父亲的结拜兄弟，不可能害你。你要想清楚。是杀了他们三个人，来避免南北大军的开战，还是真的撕破脸来跟我作对啊？
。林睿，我姐救过你，你可不能恩将仇报。林睿，求求你了，放过我们吧，以后我们再也不会出现在你面前了。林睿，救救我们赵家吧。赵雪，你真的以为我会为了你们赵家放弃我南靖的地位？你想多了。杨毅，两年前。北境军在江城的秘密据点是你卖给樱花谷的。既然你已经知道了，我也就不隐瞒了，是我做的。我也是利用了陈家和井上一郎想要破窃地宫的心。只要你死了，北境军就会和樱花国直接开战。可惜呀、啊，你没死。对我没死。那一战我直接死了多少北境军兄弟？二百一十六个。我一直陪你们这么玩。就是想钓出你这条大鱼，我发誓一定会为他们报仇。<笑>林睿，你还嫩了点儿。我在这里布下了那么多人，就是预防，有一天知道真相，要杀了你，林动又在北境边疆打下过整个北方，是我杨毅的了。杨毅，你背叛老帅，狼子野心，其心何诛？<笑>林睿。你的实力还没有恢复，更别说长进。只要我拿下你这些人，谁还敢动我啊？现在我已经是半步天人的修为了。既然是半步天人修为，你可敢与我赌一把？如果你能杀死我，就放他们走；如果我杀了你，你的地盘就得归我。敢还是不敢？<笑>行，我答应你。已经没有你们大帅了，胜我者昌，逆我者亡。少帅，他们怎么处理？他们只是平民，放了他们。林睿，我我给过你无数次机会。你的伤还没好，让我来。少帅，上次剿灭杨毅余孽，我可是花了不少力气，你要怎么奖励我？那你要什么奖励啊？嗯，当然是少帅以身相许了。呃，你先忙，我什么都没看见。嗯，回来。什么事？说。少帅，杨毅在京都的残余部队已经被彻底瓦解，现在整个京都都在我们的掌控之下。知道了。但是杨毅的死讯现在已经传到了北境，各大军阀已经蠢蠢欲试了。要是没有人控制的话，我怕会引起军阀混战。这是我们的机会，立刻命令三军安排一些人留守南境，作为副帅后盾，其余人。随我征战北境。是，少帅。那我呢？留守京都。现在京都刚刚安稳，没了陈家，除了叶家以外，还有钱家和王家两大家族，你伤得重。我也可以去的，我是你的副手，我都跟了你十年了。这我当然知道，但是你除了是我的副帅之外，还是我情同手足的叶家二小姐叶云。京都以后是我们的安身之地，保护好她。嗯。走。少帅。我等你回来，那时候我们就能永远在一起。